ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஞ்சய் இதுதான் உங்களின் என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் அண்டர் லெவன்த்தின் தமிழ் சேனல் ஸோ இனி நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் சயின்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் அதாவது பயாலஜி சாப்டர் ஒன் லைஃப் ப்ராசஸ் உடைய பார்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த வீடியோவை பார்த்து ஈஸியா தமிழ்லயே நல்லா எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம வந்து இது போல பல வீடியோ வந்து உங்க போன கூடனு கூடனு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான மெயினா கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போற எல்லா வீடியோஸும் வந்து உங்களோட போனுக்கு உடனு கூட வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பார்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதாவது நியூட்ரிஷன் பார்ட் ஃபைவ்ல வந்து நம்ம என்னத்தை பத்தி பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நியூட்ரிஷனின் அமைவா பத்தி தான் அதாவது அமைபால எப்படி நியூட்ரிஷன் நடக்குது ஸோ அதை பத்தி தான் வந்து நம்ம பிரீஃபா பார்க்க போறோம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்க அமிபாவை எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃபுட்டை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சூடோ பொடிய மூலியமா தான் ஸோ சூடோ பொடியனா நான் கேட்டீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி கை மாதிரி ஒரு ஆர்கன் இருக்குதோ மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்குலாம் கை மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயத்த தான் சூடோ போடுவான்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லைக் அமிபால யூனிசல் அல்ல அதாவது ஒரு செல் உயிரினம் அல்ல அதனால அதுகிட்ட வந்து ஸ்பெசிபிக்கா கை மாரி ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து அது கை மாரி வந்து உதவுறதுக்கு இந்த சூடோ பொடியா ஹெல்ப் பண்ணும் எதுக்குன்னா வந்து இந்த ஃபுட்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டை அந்த செல்லுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து இந்த சூடோ பொடியா ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த சூடோ பொடியா வச்சு வந்து ஏதாவது ஃபுட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஃபுட்டை டிடெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை வந்து கொண்டு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வந்த ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அது ஃபுட் பேக்கில் கிரியேட் பண்ணும் அமிபா வந்து ஃபுட் பேக்கில் கிரியேட் பண்ணும் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபுட் பேக்கிற்குள்ளே வந்து டைஜஸ்ட் கிளான்ஸ் இருக்கிறனால அது டைஜஸ்ட் ஜூஸ் செக்ரீட் பண்ணி டைஜஷன் நடந்துட்டு ஓகே ஸோ டைஜஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆச்சுன்னா எப்போ வந்து இந்த அமிபாக்கு எனர்ஜி தேவைன்னு யோசிக்குதோ அப்போ வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து எல்லா அந்த அமிபா ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துக்கிட்டு அன்வான்டட் மெட்டீரியலில் தான் இருந்துன்னா அதை வந்து தள்ளி விட்டுரும் அந்த செல்ல விட்டே வந்து வெள்ள தள்ளி விட்டுரும் எக்ஸ்கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து அமிபால நியூட்ரிஷன் நடக்கும் ஸோ அமிபா மட்டும் இல்லை நீங்க என்ன யூனிசல் ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரு செல் உயிரினம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து பேசிக்கா வந்து நாலு ஸ்டெப் நடக்கும் நியூட்ரிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் ரெண்டாவது டைஜஷன் மூணாவது என்னன்னா அப்சார்ப்ஷன் கடைசியா நாலாவது என்னன்னா எஜஷன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷனுக்கு வரல இன்ஜெக்ஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து இன்டேக்கிங் ஆஃப் ஃபுட் அதாவது நம்ம சூ அமிபாவுடைய கேஸ் கொள்ளாமே நீங்க அமிபாவுடைய கேஸ் வந்தீங்கன்னா வந்து சூடோ பொடியா வச்சு ஃபுட்டை டிடெக்ட் பண்ணி இன்டேக் பண்ணது அந்த ஃபுட்டை ஸோ அதுதான் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டைஜஷன் ஸோ டைஜஷன் என்னன்னா அந்த ஃபுட்டு வந்து தான் ஃபுட் பேக்கிள்குள்ள வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டைஜஸ்ட் பண்ணல இதை வந்து நம்ம டைஜஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது அப்சார்ப்ஷனுக்கு வரல அப்சார்ப்ஷனா நான் கேட்டீங்கன்னா வந்து அந்த டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்றது ஸோ இங்க நீங்க அமிபாவுடைய கேஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா வந்து அந்த டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டை வந்து எப்ப அதுக்கு எனர்ஜி தேவையா அப்ப அந்த எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்கல ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்சார்ப்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே கடைசியா வந்து நாலாவது எஜஷன் எஜஷன் நான் கேட்டீங்கன்னா வந்து அன்வான்டட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல வந்து உடம்பு ஓட்டி எக்ஸ்கிரீட் பண்றது ஸோ அமிபாவுடைய கேஸ்ல வந்து ஏதாவது அன்வாட்டர் மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா வந்து அந்த அமிபா அந்த உடம்புக்குள்ளே இருந்து அப்படியே நீக்குதுலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எஜஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அமிபால வந்து எப்படி நியூட்ரிஷன் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நியூட்ரிஷனுக்கு பேசிக்கான அந்த நாலு ஸ்டெப் யூனிசல் ஆல் அதாவது இன்ஜெக்ஷன் டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் எஜஷன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து மல்டி செல் ஆர்கானிசம் லைக் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீங்க் அதாவது வந்து ஹியூமனோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்தை பத்தி நல்லா பிரீஃபா பாக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான மெயினா கிளிக் பண்ணீங்கன்